చెట్టు మామిడి చెట్టు కింద కట్టేసి ఉన్నారు ఒక మనిషి ఎవరన్నా మన ఉన్నా అన్నున్నాడు కట్టి మొత్తం రక్తం కారుతుంది కింద పడున్నాడు సోయలేదు అన్నకి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ సూర్య యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మాత్రం చాలా ఎమోషనల్ అవుతుంది చూస్తే మీకు అయితే అవుతుంది అందుకన్నా ముందు మన స్పాన్సర్స్ వచ్చేసి హలో పే యాప్ అండి ఇది ఒక జంపింగ్ గేమ్ అండి అంటే మనం ఎంత జంప్ చేస్తే అంత మనీ వస్తుంది దీని ద్వారా ఈజీగా ఇంటి కూర్చొని మనీ సంపాదించుకోవచ్చు అండ్ ఇది దీని ద్వారా అన్లిమిటెడ్ పేటింగ్ క్యాష్ కూడా గెలుచుకోవచ్చు దీనిలో టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఉంటాయి బ్యాటింగ్ మోడ్ డబల్ బ్యాటింగ్ మోడ్ అండ్ ఆఫ్ లైన్ మోడ్ ఉంటుంది అండ్ దీనిలో స్పెషల్ ఏంటంటే ఈ గేమ్ ఒకరు ఆడొచ్చు ఇద్దరు ఆడొచ్చు ముగ్గురు ఆడొచ్చు నలుగురు కూడా ఆడొచ్చు అండ్ దీనికి సంపాదించిన మనీని వన్ రూపీ కూడా విత్డ్రాల్ చేసుకోవచ్చు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనతో పాటు డేర్ షార్ గోపాల్ ఉన్నారు సో తన మాటల్లో తన ఫ్రెండ్ లవ్ స్టోరీ విందాం హాయ్ గోపాల్ హాయ్ అన్న హలో హాయ్ అందరికీ సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అన్న నేను ఎయిత్ నేను ఎయిత్ ఉన్నప్పుడు ఒక అన్న ఉండేటప్పుడు అంటే నాకు బాగా టచ్అప్ అన్నట్లు సో అంటే హాస్టల్లో ఒకే దగ్గర ఉన్నాం నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అన్ననే చూసుకునే ఉన్నాను గవర్నమెంట్ హాస్టల్లో సో అన్నతో నాకు బాగా అటాచ్మెంట్ అన్న అన్న స్కూల్లో ఉండే అన్నది ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తుండే సో అట్లా ప్రేమించిన విషయము వాళ్ళ వాళ్ళకి తెలిసింది అంటే అమ్మాయి కూడా చాలా ఇష్టం అన్న అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి తెలిసి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఆ ఫ్రెండ్ నాకు తెలిసి అన్నట్లు వచ్చేసి అన్న అమ్మాయి అమ్మాయి ఫ్రెండ్ కాదు అబ్బాయి ఫ్రెండ్ ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉంటాడు ఒక అబ్బాయి సో నా దగ్గరికి వచ్చేసి అరే మీ అన్న కొడదామనుకుంటున్నారు రా ఇట్లా అని చెప్పేసి అన్నాడు సో నేను వెళ్ళి అన్నకి చెప్పిన అన్న నేను ఇట్లా కొడతాను ఇవ్వడా నన్ను కొట్టేది అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నాడు అన్న సో అట్లా అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి వార్నింగ్ ఇచ్చారు కొట్టలే అరే ఇప్పుడే లవ్వులు గివ్వలు ఎందుకు రానీకు ఇప్పుడే లవ్వులు గివ్వలు ఎందుకు రానీకు మంచిగా చూసుకో లైఫ్ చూసుకో అది అని చెప్పేసి బెదిరి చెప్పారు ఇంకోసారి అమ్మాయిని కలిసిన మాట్లాడినా నరికేస్తాం చంపేస్తాం అని చెప్పేసి మాట్లాడి ఒకటే స్కూల్ కదా మళ్ళీ ఏమైంది ఎప్పుడు జరిగింది ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే నా సీనియర్స్ వల్ల సో అట్లనే కంటిన్యూ అయింది వాళ్ళ ఇంటర్లో కూడా వాళ్ళ లవ్ కంటిన్యూ అయింది అన్న డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు నేను ఇంటర్ ఉండే ఇంటర్లో కూడా వాళ్ళ లవ్ కంటిన్యూ ఉన్నది సో ఆయన ఇంటర్ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇంటర్ దాకా మేము కలిసి ఉండేటోళ్ళం అంటే అప్పుడప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటాం కదా సో అట్లా సో ఒక ఒకసారి ఏమైందంటే అంటే ఒకే దగ్గర ఉండేటోళ్ళం మా హాస్టల్ ముందు నుంచి వెళ్ళాలి వాళ్ళ కాలేజ్కి వెళ్తే సో అట్లా అట్లనే ఉండేది సో ఈ డిగ్రీ డిగ్రీ దాకా ఇంకా వీళ్ళ లవ్ కంటిన్యూ అవుతుంది కదా సో అందరికి తెలిసిపోయింది చాలా మందికి ఇంకా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు అమ్మాయిని కుట్టడం స్టార్ట్ చేసినట్టు ఏంది నువ్వు అది అని చెప్పేసి అప్పుడు అమ్మాయి కూడా డిగ్రీయే ఈ అన్న కూడా డిగ్రీయే నేను ఇంటర్ చేస్తుండే ఒకే దగ్గర ఉండేది సో అట్లనే చేసి ఒకసారి ఏమైందంటే ఈ అన్న వీళ్ళిద్దరు కలిసి నేను కూడా పోయినా అప్పుడు మాట్లాడినా అన్నట్టు అంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు అమ్మాయి అన్నది కదా నువ్వు లేకపోతే నేను చచ్చిపోతా నువ్వు కాకపోతే వేరే అబ్బాయిని అస్సలు చేసుకోలేను నేను చేసుకుంటే నేనే చేసుకుంటా లేకపోతే చచ్చిపోతా అని చెప్పేసి అబ్బాయి కూడా ఏ నేను కూడా నిన్నే చేసుకుంటా ఇంకెవరిని చేసుకుంటా లైఫ్లా ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేను కూడా అని చెప్పేసి అనేసి ఇంకా ఇంట్లో ఒప్పుకోకపోతే వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి అట్లా కూడా అనుకున్నారు వాళ్ళు అమ్మాయి అబ్బాయి కలిసి మాట్లాడుతుంది నన్ను తీసుకెళ్ళాడు నేను చిన్న అట్లా జరిగిపోయింది ఇంకా ఒక ఫైవ్ డేస్ తర్వాత మేము తింటున్నాము అమ్మాయి వల్ల అన్న ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఒక అబ్బాయి ఉండేసి కరానితో మాట్లాడాలి బయటికి వెళ్దామని చెప్పి అన్న కూడా ఈ అన్నకు బాగానే తెలుసు తెలుసు సో ఆయన తీసుకెళ్లాడు తీసుకెళ్తే నేను ఇంకా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉండేది ఆటోలో తీసుకెళ్లారు ఆటోలో తీసుకెళ్లారు ఏంటి మన గొడవ చేస్తారా ఏంటి అంటే మా అన్న అంటే అన్న బాగానే ఉంటాడు అన్నట్లు పర్సనాలిటీ అది సరే అన్న చూసుకుంటాడు అనుకున్నాం చాలా టైం అయింది ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తలేడు కాల్ చేసిన ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తలేడు టూ త్రీ అయింది అంటే ఈవినింగ్ టూ త్రీ అయింది ఓకే మార్నింగ్ వెళ్ళిండు ఇంకా కాల్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాడు ఇంకా కాల్ లిఫ్ట్ చేయలేదు ఏమైందని చెప్పేసి పోయినాం మేము అట్లానే అంటే స్టేడి వెళ్తే ఇంకో ఊరు వస్తాయి కదా అక్కడ అంతా తెలిసి అన్నట్లు అడిగితే చెప్తారు సో పోయినాము పోతే ఒక లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక చెట్టు మామిడి చెట్టు కింద కట్టేసి ఉన్నారు ఒక మనిషి ఎవరన్నా మన ఉన్నా అన్న ఉన్నాడు అంటే కట్టి మొత్తం రక్తం కారుతుంది కింద పడున్నాడు సోయలేదు అన్నకి ఇంకా వాళ్ళ అన్న వాళ్ళ అన్నకు వాళ్ళ డాడీ లేడు అమ్మ ఒక్క అన్న తమ్ముడు చెల్లెలు ఎవ్వరు లేరు
వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయారు అన్నని ఒక ట్వంటీ డేస్ హాస్పిటల్లో ఉంచేసి మన ఒక వన్ మంత్ తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి చూడ్డానికి వెళ్ళాము చూడ్డానికి వెళ్తే గుర్తువార్తలేదు మమ్మల్ని అసలు గుర్తువార్త లేడు పిచ్చోడు అయిపోయాను అసలు గుర్తువార్త లేడు పిచ్చోడు అయిపోయాను అన్న నేనన్నా గోపాల్ అన్న అంటే అరే మేము ఒక్కటే ప్లేట్లో తినేటి వెళ్ళాము ఒక్కడ మీద ఒక అంటే ఇట్లా కాల్ వేసుకుని పండుకున్నట్టు వెళ్ళాము ఏమన్నా అన్న చిన్న చిన్న చాలా హ్యాపీగా ఉండేటి వెళ్ళాము అలాంటిది సడన్గా ఒక మనిషి ఇంత అటాచ్మెంట్ ఉండి నీతో నిన్ను గుర్తుపాటకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది ఓన్లీ ఆ విధంగా కొట్టడం వల్లే అట్లా పిచ్చోడు అయిపోయాడు కొట్టడం వల్ల అంటే నాకు తెలియదు వాళ్ళ మమ్మీని అడిగా ఆంటీ ఏమైంది అంటే ఇట్లా అన్నకి అని చెప్తే లేదు బాబు బ్రెయిన్కి బాగా దెబ్బలు తాగినాయంట వాళ్ళు కొట్టడం వల్ల సో బాబు మీ అంటే ఇంకా మంచోడు అవ్వడంట అని చెప్పేసి బస్సు ఏడుస్తుంది అంటే మరి పెద్ద హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారా అంటే తీసుకెళ్ళాం బాబు అంటే రెండు మూడు ఎకరాలు ఉండే వాళ్ళకి అమ్మేసి తీసుకెళ్ళిన బాబు ఎంత ఎంత డబ్బులు పెట్టినా ప్రయోజనం లేదన్నాడు ఏం చేయాలో తెలియదు అని చెప్పేసి ఇంకా వాళ్ళ అమ్మ బోస అసలు చూడలేకపోయింది మన అట్లానే ఇంకా మేము వచ్చేసినాం ఇంకా ఏం చేసాం వచ్చేసి ఒక టూ మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయింది వాళ్ళ అమ్మ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండే అంటే ఏ విషయంలో అయినా అంటే ఇంతకుముందు మా మా దగ్గర చూడ్డానికి వచ్చేది కదా అప్పుడు చూ అప్పుడు తెలుసు అన్నట్టు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండేది సడన్గా చచ్చిపోయింది అంటే ఎందుకు చనిపోయింది వెళ్ళినాం అక్కడికి పోయినాం అంటే అన్న పోయినాం ఇంకా ఆయనకి ఏం చేయలేదు అన్నకి వాళ్ళ మమ్మీ చనిపోయినా కానీ ఆడుకుంటుండే చిన్నపిల్లల లెక్క ఆడుకుంటుంటే అతని ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది ఆయన ఏజ్ ఎంత అన్న ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకుంటా సో టైలెట్ చేసుకుంటుండు ఆయన టైలెట్ ఆయన్ని తాగుతుండు వాళ్ళమ్మ చనిపోయిన ధ్యాస కూడా లేదు అంత పిచ్చోడైపోయాడు వాళ్ళమ్మ తట్టుకోలేకపోయింది అసలు ఎందుకంటే చేసిందంట సరే ఇట్లనో అట్లా అడ్జస్ట్ చేయండి అన్న అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు అట్లనే ఉంచారు బాగానే హాస్పిటల్లో చూపించడం అలాంటి చేశారు తర్వాత మళ్ళీ అంటే ఒకసారి కాల్ చేసేసి టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత కాల్ చేసేసి ఎక్కడో వెళ్ళిపోయింది మీ కూడా లేడు అని చెప్పేసి వెతికినా వెతికినా అంత వెతికినా ఏడ దొరకాలి ఏడు ఉన్నాడు కూడా తెలియదు మీరు అంత అంత క్లోజ్గా ఉన్న వ్యక్తి ఒక్కసారిగా పిచ్చోడైనప్పుడు నీ రియాక్షన్ ఏం చేస్తున్నా ఎలా అనిపించింది అంటే నా లైఫ్లో మర్చిపోలేని సంఘటన ఇది మర్చిపోలేని కళ్ళ ముందు జరిగిన ప్రేమ నా కళ్ళ ముందు జరిగింది మర్చిపోలేను సో నా ప్రేమించడం తప్పు కాదు కానీ తెలిసి తెలియని వయసులో వాళ్ళు అంటే అట్లా ప్రేమ అని చెప్పేసి అంటారు కానీ తల్లిదండ్రులు అన్నలు కానీ ఎవరైనా అట్లా కొట్టడము అట్లా అట్లా రియాక్ట్ అవ్వడం కరెక్ట్ కాదు అదే నీకు జరిగి ఉంటే అంటే అతనికి జరిగి ఉంటే కొట్టిన జరిగి ఉంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎంత సఫర్ అయ్యేది ఇప్పుడు ఎవడైతే కొట్టిరో వాళ్ళు అసలు ఒక జీవితం లేకుండా చేసేసారు అసలు వాళ్ళ వంశం లేకుండా చేసేసారు అంటే చేసిన తప్ప ఏంటి ప్రేమించడమే తప్ప అది చెప్పే విధానం ఉంటుంది అంటే అప్పుడు నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నా చెప్పే విధానం ఉంటుంది లేకపోతే కేసు పెట్టడము వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు పిలిచి చెప్పడము చేయాలి కానీ ఇట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టేసి వాడేస్తే ఏంది ఇప్పుడు కొట్టిన దాంట్లో ఒక యాక్సిడెంట్ అయితే చచ్చిపోయాడు పెళ్ళి కూడా కాలే ఘోరంగా చచ్చిపోయాడు ఆయన ముక్కలు కూడా దొరకలే అట్లా చచ్చిపోయాడు ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు వాళ్ళు భగవంతుడు ఉన్నాడు చూస్తాడు అంతే చిన్న గొడవ వల్ల లవ్ వల్ల చిన్న గొడవ అది అసలు ఒక అబ్బాయి లేకపోయి పిచ్చోడయ్యాడు వాళ్ళ మమ్మీ చనిపోయింది ఇంకా వాళ్ళ కుటుంబం లేకుండా చాలా బాగా అనిపించింది మర్చిపోలేను ఇంకా లైఫ్లో నేను నా సంఘటన ఓకే మా సబ్స్క్రైబ్స్ లవ్ గురించి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏం చెప్తలేను ప్రేమించడం తప్పు కాదు కానీ ఎవరైతే అన్న కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మంచిగా రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే చెప్పే విధానం ఉంటుంది విధానం చెప్పాలి మాటింగ్ లేదా స్టేషన్ ఉంది కేసులు ఉన్నాయి వాళ్ళు భయపెడతారు చెప్పే విధానం చెప్తారు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి వెళ్ళేసి కానీ ఇట్లా కొట్టేసి ఇష్టం వచ్చేయడం చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి ఉంటుంది అంతే ఇప్పుడు వాళ్ళే ఇప్పుడు వాళ్ళ అన్న తమ్ములు ఉంటే మీ మీద రివ్యూ తీర్చుకోవాలనుకుంటే మీ పరిస్థితి ఏంది అదే వాళ్ళ అమ్మ ఒక్కతే కాబట్టి యాక్చువల్లీ కొట్టినప్పుడు అట్లా అనుకోలేదన్న పిచ్చోడు అయిపోతాడు అని చెప్పేసి ట్వంటీ డే అంతా బాగానే ఉన్నాడు అంట మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా అట్లా అయిపోయాడు ఎవరిని గుర్తుపట్టాడు అబ్బాయి ఎవరిని నేను పోతే నన్నే గుర్తుపట్టాలి పిచ్చోడు ఇంకా చిన్న పిల్లలు మన సుత్తూను పిచ్చోడు అయిపోయాడు బాత్రూమ్ కూర్చోడం ట్రై చేసాడు ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళ మమ్మీ అట్లా చనిపోవడానికి నా వాళ్ళ మమ్మీ చనిపోవడానికి కారణము వాళ్ళ కొడుకు అట్లా అయిపోవడం అన్న పిచ్చోడు అయిపోవడం ఎందుకంటే తల్లి ప్రేమ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చిన్నప్పుడు ఏమైనా అయిపోయింది అనుకో పిల్లలకి కొంచెం మార్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మర్చిపోగలుగుతారు
ఇంకా ఆమె ఎట్లా అయిపోయిందన్నా నేను చాలా బాధ అనిపించింది అంటే నా లైఫ్లో అది గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా నేను చాలా ఏడ్చుకుంటా అంటే ఎందుకు ఇట్లా అయిపోయింది కండ్ల ముందు అని చెప్పేసి నాతో కలిసి తిరిగి అబ్బాయి మన తన క్లోజ్ కూడా అలాంటి లైఫ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తను ఉన్నాడు అంటే ఉన్నాడు లేదు తెలియదు నేను చాలా చిన్న ఉన్నాను కళ్ళ ముందు జరిగింది ఇది హై ఫ్రెండ్ చూసారు కదా మన గోపాల్ ఫ్రెండ్ లవ్ స్టోరీ నాకైతే చాలా బాధగా అనిపించింది మీ లైఫ్లో కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే లవ్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూర్చొని ఏదన్నా పరిష్కరించుకుంటే అయిపోతుంది కానీ కుట్లాట్లు గొడవల వల్ల ఒక చిన్న గొడవ వల్ల అబ్బాయి లైఫ్ కోల్పోయాడు ఆ అబ్బాయి వల్ల వాళ్ళ మమ్మీ చనిపోయింది చివరికి వాళ్ళ కుటుంబమే లేకుండా అయిపోయింది సో లవ్ చేస్తే ఏదైనా కూర్చొని పెట్టి మాట్లాడేసి చేసే ముందు ఆలోచించాలి అంటే ఎంత ఇప్పుడు మనకేమైనా అయితే మనం మన ఫ్యామిలీ మనం ఎంత సఫర్ అవుతామో ఎదుటోళ్ళు కూడా అట్లనే ఉంటుంది అనుకొని చూ చేయాలి ఏదైనా సో చివరికి వాళ్ళ కుటుంబం లేకుండా పోయింది అట్లా కాకుండా ఏదైనా కూర్చొని పరిష్కరించుకోండి సో మన వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట ఉంటుంది గంట కొట్టండి ఎస్ఎస్ సూర్యాన్ని సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎస్ఎస్ సూర్య యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ